ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈബർ ക്രിമിനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം വായിക്കുന്നത് പ്രതി തിരുവല്ല മെയ് ഒന്ന് വെള്ളി സർവദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം എല്ലാവർക്കും എന്റെ മെയ് ദിന ആശംസകൾ വേണം ജാഗ്രതയുടെ പുതിയ സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം സാമൂഹ്യ ജാഗ്രതയുടെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകും എന്ന ആഹ്വാനവുമായി ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് സർക്കാരിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം സമൂഹമൊന്നാകെ ഒരു മനസ്സായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാലാണ് കേരളം കോവിഡിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനാകില്ല സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ പല ശീലങ്ങളും ശൈലികളും കൈയൊഴിഞ്ഞ് രോഗപ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ ജീവിത സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പുതിയ ശീലങ്ങളിലേക്കും ശൈലികളിലേക്കും മലയാളികളെ നയിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്ന കോവിഡ് രോഗബാധ മനുഷ്യന് പകർന്നു നൽകിയ പാഠങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ശുചിത്വവും അച്ചടക്കവും പാലിക്കാതെ ഈ ലോകത്തെ തോന്നും പോലെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കോവിഡ് നൽകുന്നത് അവനവന്റെ മാത്രമല്ല ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചു മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന് സർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നതിന് ഇതാണ് കാരണം മനുഷ്യരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗം പകരുന്നതിനാലാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പരുതെന്ന് കർശനമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പാതയോരത്തും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നത് ജീവിത ശൈലിയാക്കിയ എത്രയോ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് റോഡരികിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മലയാളികൾ വിശേഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം കരുതുന്നതേയില്ല റോഡിലും കടകളുടെ മുറ്റത്തും ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുപ്പുന്നവരാണ് കേരളീയർ വാഹനങ്ങളിലിരുന്ന് പൊതു വഴിയിലേക്ക് തുപ്പുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ മാനിക്കാറേയില്ല പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതും നമ്മുടെ ശീലമാണ് ഇതൊന്നും തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല സ്വന്തം ശീലങ്ങൾ ഏറ്റവും ശരിയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ ദുശീലമാണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യവംശത്തെ പല രീതിയിൽ പല ഭാവത്തിൽ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് കൊറോണയടക്കമുള്ള വൈറസുകൾ വൈറസുകൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നില്ല പലതരത്തിൽ മാറ്റം വരുന്ന അവയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഗവേഷകരും ശ്രമിക്കുന്നത് ജീവിതം അടിമുടി അടിച്ചു പണിതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഈ കോവിഡ് കാലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തി ശുചിത്വവും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കലുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം മാസ്കുകൾ ഇനി നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായേക്കാം എല്ലായിടത്തും കൈ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കി കയറേണ്ടി വന്നേക്കാം വാഹനങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും തിക്കിത്തിരക്കി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ജാഗ്രതയുടെ ശ്രദ്ധയുടെയും ശുചിത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായ പുതിയ മനുഷ്യരായി നമുക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സാരം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൌൺ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അടച്ചുപൊട്ടി കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾ അല്പം ഇളവ് ആഗ്രഹിക്കുക സ്വാഭാവികം രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാത്ത പല സംസ്ഥാനവും ലോക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും 
ഇളവ് അനുവദിക്കാനിടയുണ്ട് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഇളവ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ ശുചിത്വത്തിന്റെയും ജാഗ്രതയുടെയും പുതിയ സംസ്കാരത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുമായി നമുക്ക് സഹകരിക്കാം സോപ്പ് മാസ്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ എസ് എം എസ് എന്ന പ്രചാരണമടക്കം പത്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഇനി ഊന്നൽ നൽകുക അതിനാൽ മാസ്ക് ധരിച്ചു മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ മാസ്കുകൾ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാം പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പാതെയും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താതെയും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതെയും ജീവിക്കാം മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ശുചിത്വത്തിന്റെയും ജാഗ്രതയുടെയും പുതിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഉണരാം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം പൂർണ്ണമാകുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ